ग्लोबल आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज का जो वीडियो है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है और थ्योरी का वीडियो है चैप्टर का नाम है अर्थिन अर्थिन आप देख रहे होंगे एक छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो घुमा फिरा कर उन्हीं पर आता रहता है क्वेश्चन उन्हीं पर रोटेट करता रहता है वो जो मेन पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह जैसे लीकेज करेंट लीकेज करेंट क्या है उससे रिलेटेड बार बार उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं और अर्थिन के बारे में इसमें थोड़ा बहुत है तो ये चीज़ मैं आपको ये चैप्टर जो है कंटिन्यू करता हूँ और उसको करने से पहले एक दो इसके जो मेन टॉपिक्स हैं उनको बता देता हूँ इसमें एक चीज़ आपको मिलेगी लीकेज करंट लीकेज करंट सबसे ज़्यादा मिलेगी इस चैप्टर में लीकेज करंट ही है और इसी के लिए चैप्टर ही बनाया गया समझ लीजिए लीकेज करंट ना होती तो अर्थिन की ज़रूरत ना होती ठीक है तो लीकेज करंट से बचने के लिए अर्थिन प्रिपेयर की जाती है और लीकेज करंट क्या होता है जनरली एक इलेक्ट्रिक करंट है जो अनवांटेज कंडक्टिव पाथ मतलब ऐसे रास्ते पर चलता है जो हम चाहते नहीं हैं बता है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम डिजाइन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ फ्लो होना है टू बी जाना पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना जो कुछ भी है या हमारा सर्किट डायग्राम है कि हम जो भी मोटर पैनल ऐसे ऐसे करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होनी चाहिए लेकिन उसके अलावा भी कोई और अगर रास्ता पकड़ लेती है करंट तो कह लीजिए अपना रास्ता भूल जाती है ठीक है तो उसको ही लेकेज करंट बोला जाता है जिससे जिसकी ज़रूरत नहीं है वो कहीं कहीं अपने रास्ते से भटक गई एडवांटेज कंडक्टिव पाथ अंडर नॉर्मल ऑपरेशन मतलब नॉर्मली हम चला रहे हैं एक मशीनरी को उसके बाद भी एक ऐसी जगह भी कोई एक करंट फ्लो हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए तो वही लीकेज करंट होती है लीकेज नाम से लग रहा है ना लीक हो गई तो ये लीकेज करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी आपको इस पूरे चैप्टर में लीकेज करंट ही है कह लीजिए मोस्टली और इससे प्रॉब्लम ये होती है जैसे मोटर पैनल वगैरह हैं तो उसमें लीकेज अगर करंट होती है बॉडी वगैरह में करंट आ रही है तो अगर आप जनरली टच कर देते हैं तो हो सकता है आपको शॉक वगैरह लग सकता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ही अर्थिन बनाई गई है अर्थिन का जो कॉन्सेप्ट है अर्थ इसीलिए अर्थ या ग्राउंड किया जाता है मशीनरीज को और घरों में भी अर्थिन का कॉन्सेप्ट है हालांकि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं नॉर्मल लाइफ में लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वो बहुत सारे प्रोटेक्शन एक तो डिवाइस को बचाता है अगर इस लीकेज करंट की वजह से उसमें करंट आ रही है उसकी बॉडी वगैरह में तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट होकर प्रॉब्लम हो जाए तो डिवाइस को तो बचाता ही बचाता है साथ में आपको भी बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह नहीं लगता है अगर मोटर पैनल जो है आपका आयरन या लोहे का है सब चीज़ है उसमें अगर अर्थ आप कहीं कहीं से लीकेज करंट है तो आपको शॉक लग सकता है तो उससे बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है तो एक चीज़ ये है और एक दूसरा पॉइंट और आप मिलेगा आपको आईएसआई का आपने नाम सुना होगा आईएसआई देख रहे हैं आईएसओ का तो आपने नाम सुना होगा इसी तरह से एक इंडिया का ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ठीक है आईएसआई और ये चीज़ निर्धारित करता है कि कौन सी चीज़ कितनी मोटी बननी चाहिए कौन सी कितनी अच्छी बननी चाहिए आप अक्सर देखोगे जितने भी भारत में प्रोडक्ट बनते हैं उसमें आईएसआई का मार्का लगा रहता है ठीक है लाइसेंस होता है एक तरह का आईएसआई का वो ये निर्धारित करता है कि ये जो चीज़ है वो अच्छी है कि नहीं सेहत के लिए सही है कि नहीं और आई टायर होते हैं आई आपकी बैटरीज होती हैं आई मतलब एक स्टैंडर्ड है भारत का ठीक है इंडिया गवर्नमेंट का जो ये निर्धारित करता है कि ये चीज़ की कितनी मात्रा होनी चाहिए या इसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ठीक है जैसे फूड वगैरह का एफ सी करके होता है समथिंग जो कि आप देखे होंगे मैगी में बीच में केस आया था कि वो उसमें लेड ज़्यादा पाया गया है तो वो विभाग चेक करता था उसी तरह से आई भी होता है चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है मेन आते हैं ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ज़्यादा समझ में आएंगे फिर क्वेश्चन देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि आई कोड के अनुसार आर्थिंग का जो कलर है वो कौन से कलर का होना चाहिए तो देखिए हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वायरिंग में जो वायरिंग में ब्लैक कलर यूज किया जाता है ग्राउंड के लिए जैसे जो न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है और रेड कलर जो होता है फेस को दिखाता है ठीक है लेकिन आप देखते होंगे कि एक तीसरा पॉइंट भी होता है थ्री पिन सॉकेट वगैरह आप देखे होंगे ठीक है मैं आपका कोशिश करता हूँ पहले इस चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए था नहीं कर पाया मैं तो जो थ्री पिन सॉकेट होता है उसमें क्या होता है दो वायर तो हम लोग जनरली जोड़ देते हैं लेकिन जो ऊपर वाला तीसरा वायर होता है उसको हम लोग नहीं कनेक्ट करते हैं ठीक है ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हम लोगों के घरों में जो वायरिंग हुई है पहले का देखिए अब नए सिस्टम से अगर वायरिंग हुई है तो आपके ऊपर वाले पॉइंट में भी एक तार ग्रीन कलर का कनेक्ट किया गया रहता है मान लीजिए सॉकेट है तो यहाँ पर एक कनेक्ट किया गया होता है ग्रीन कलर का वायर ठीक है पीछे बाकी ग्रीन ग्रीन कलर का वायर जो होता है यूज़ किया जाता है अर्थिंग के लिए और आपका जो सिंगल फेज है तो उसमें रेड कलर हो जाएगा फेस के लिए और ब्लैक कलर हो जाएगा न्यूट्रल का तो न्यूट्रल और अर्थिंग में काफ़ी डिफरेंस है न्यूट्रल देखिए तीन पॉइंट है तो ये जो मोटा वाला ऊपर का हिस्सा होता है
इसके सभी पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक जगह ज़मीन में अर्थिंग कर दी जाती है ग्राउंड कर दिया जाता है इससे क्या होता है कि जो भी कोई लीकेज करंट या कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके थ्रू ग्राउंड में चली जाती है हमें मशीनरी से हमें शॉक नहीं लगता है तो ये पूछ रहा है कि एस आई के अनुसार अर्थिंग में जो वायर यूज की जाती है जो तार यूज किया जाता है उसका कलर क्या होना चाहिए तो उसका आंसर बी सही होगा ग्रीन कलर होना चाहिए ठीक है आप हमेशा याद रखेंगे अर्थिन कहीं भी की गई होगी वो डोमेस्टिक हो घरेलू हो इंडस्ट्री में हो बड़ी मशीन छोटी मशीन हर जगह हर एक कलर का अगर वायर यूज किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ वो अलग बात है हम पीला भी कर लें कोई भी पूछने वाला है लेकिन एक स्टैंडर्ड वायरिंग कहती है आई एस आई कहता है उसे हरे कलर का ग्रीन कलर का वायर आप यूज करेंगे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर छोटा है क्वेश्चन हमने कम ही पुटअप किया है ज़्यादा पढ़ने कोई वो लॉजिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता दूंगा इसमें आप जो सेकंड है आपका अर्थिन उपकरण को बचाता है अर्थिन किससे प्रोटेक्शन करता है तो मैंने आपको बार बार बताया कि लीकेज करंट लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए ही अर्थिन यूज किया जाता है ठीक है इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्थ तार या ग्राउंड तार बना होता है तो जो अर्थिन में वायर यूज किया जाता है अर्थ करने के लिए या ग्राउंड करने के लिए उसके लिए हम कॉपर यूज करते हैं पहला प्रेफरेंस कॉपर का होता है सेकेंडरी आप एलमोनियम यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको ऑप्शन एलमोनियम मिलेगा तो आप ये मत कहिएगा सर आंसर तो एलमोनियम दिया है सेकेंडरी में आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्राइमरी और सबसे पहला प्रेफरेंस जो होता है वो कॉपर के दिया जाता है अर्थ वायर के लिए ग्राउंड करने के लिए ठीक है अर्थिन के लिए कॉपर यूज किया जाता है आप सभी जानते हैं अर्थिन के नॉर्मल तार में भी कॉपर को ही बढ़िया माना जाता है सस्ते के लिए हम एलमोनियम पर जाते हैं लेकिन क्वालिटी और कंडक्टिविटी की अच्छी बात करें तो कॉपर की अच्छी होती है ठीक है इसका आंसर ये सही होगा चौथे क्वेश्चन पर आते हैं अर्थिन का उद्देश्य अर्थिन का देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ रहा है वहाँ पर पूछा कैसे सुरक्षा करता है वहाँ पूछ रहा है अर्थिन का उद्देश्य क्या है अर्थिन क्यों की जाती है तो अर्थिन जो है हमें की जाती है लीकेज करंट से सेफ्टी के लिए ठीक है इसका शॉर्ट सर्ट इससे आपका शॉर्ट सर्किट ओवर लेड इन इनको कन्फ्यूज करने के लिए दया मेन जो मोटिव हो लीकेज करंट के लिए ठीक है अर्थिन नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थिन में कम से कम प्राथमिकता दी जाती है देखिए अर्थिन कई टाइप की होती है प्लेट अर्थिन पाइप अर्थिन ड्राई अर्थिन कई टाइप की होती हैं ठीक है तो जो आपकी ड्राई अर्थिन होती है उसको नहीं प्रेफर किया जाता है कोशिश करते हैं कि आखिरी ऑप्शन माना जाता है जब कोई ना हो पाए तब फिर सूखी यानी ड्राई अर्थ किया जाता है अदरवाइज चिकनी मिट्टी सॉल्ट पाइप और उसके बाद और भी होती हैं अलग अलग टाइप की अर्थिन तो सबको प्रेफर किया जाता है सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है तो ड्राई को दी जाती है तो यही कह रहा है कि सबसे कम यूज की जाने वाली है सबसे कम जिसको प्रीफर किया जाता है वो कौन सी होती है तो ड्राई अर्थिंग होती है जिसको सूखी अर्थ यहाँ लिखा हुआ है ठीक है आंसर बी सही होगा नेक्स्ट है अर्थ रजिस्टर किस सिद्धांत पर काम करता है तो अर्थ रजिस्टर जो होता है वो क्या चेक करेगा प्रतिरोध चेक करता है ठीक है और ये प्रतिरोधकता के ही पैटर्न पर वर्क करता है ये ठीक है अर्थ रजिस्टर वही आपकी जो अर्थिन है उसके ही रजिस्टिविटी को चेक करता है क्योंकि अर्थ की जो है रजिस्ट्रिटी जितनी कम होगी तो उतना अच्छा होगा लीकेज करेंट उतनी आसानी से पृथ्वी के अंदर चली जाएगी ठीक है तो ये टेस्ट किया जाता है मेगर भी यहीं पर यूज़ किया जाता है मेगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा मेगर एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वो भी अर्थ रजिस्टर टेस्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है अर्थिन की रजिस्टेंस को चेक करता है इसलिए और किस सिद्धांत पर काम करता है वो प्रतिरोधकता पर काम करता है ठीक है क्योंकि ये ऑप्शन आपके फिलहाल सही नहीं होंगे यहाँ पर आंसर बी सही हो प्रतिरोधकता नेक्स्ट पर चलते हैं जीआई पाइप निर्मित होते हैं देखिए जीआई पाइप का अगर मैं आपको फुल फॉर्म जीआई का पता है तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ जी का फुल फॉर्म होता है गैलवेनाइज आयरन गैलवेनाइज आयरन मतलब ये एक गैलोनाइज लोहा होता है जिससे ये पाइप बनाई जाती है ठीक है तो गैलोनाइज आयरन आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा एक तरह से फुल फॉर्म ही पूछ दिया है तो ये गैलोनाइज आयरन पाइप होती है तो किसकी बनेगी गैलोनाइज आयरन की ही बनेगी इसलिए आंसर सी सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ एक इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है इस कारण कौन सी धारा प्रतिबिंब चली जाती है मैंने आपको कहा ना कि अर्थ जो आपका अर्थ प्रतिरोध होता है अर्थ इलेक्ट्रोड यानी जो अर्थिन के लिए हम वायर यूज़ किए हैं पाइप यूज़ किए हैं रॉड यूज़ किए हैं उसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो कर लीकेज करंट है वो तुरंत बहुत ही आसानी से अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसे रास्ता तेज़ी से प्रभावित होगा ना तो तुरंत पृथ्वी में चली जाएगी जो लीकेज करंट है उससे हमें प्रोटेक्शन हो जाएगी तो कौन सी करंट ये पूछ रहा है कौन सी पृथ्वी में चली जाती कौन सी करंट चली जाती है लीकेज करंट आप देख रहे होंगे इतने तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन किस पे आ जा रहा है लीकेज करंट पर आ जा रहा है इसलिए आंसर बी सही इसलिए मैंने आपको बोला लीकेज करंट बहुत ही ज़्यादा इंप
और गड्ढे के बाद मेरे ख्याल दस फीट के अप्रॉक्स में ऐसे ही किया जाता है तो उसमें नीचे फिर डाला जाता है कोयला और नमक ठीक है कोयला और नमक नीचे डाला जाता है फिर बस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर आंसर देख पूछ रहा है तो इसमें नमक का भी ऑप्शन है कोयले का भी सोडा कहीं नहीं यूज़ किया जाता इसलिए हम आंसर डी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि डी में आप देख लें ए और बी दोनों को सेलेक्ट किया है तो प्लेट और तीन में नमक और कोयला दोनों यूज़ किया जाता है इसलिए आंसर डी से ही होगा ठीक है और ये आई टी वगैरह में भी जो नई आई टी खोली हैं उसमें अर्थिंग कराई जाती है प्लेट और थिन यहाँ पर आंसर डी सही होगा नेक्स्ट चलते हैं जी आई पाइप का उद्देश्य क्या है जी आई पाइप का उद्देश्य ये होता है कि जैसे ये आप नॉर्मल एक जो आप देखे होंगे हैंड पंप वगैरह में पाइप यूज की जाती है उसी तरह से ये थोड़ी कम डायमीटर की पाइप होती है उसके बीच में वायर होती है अर्थिन वाली तो वो तार को सुरक्षित करता है मतलब तार को बचाता है ठीक है वायर की सेफ्टी के लिए कौन सी वायर की अर्थिन वायर की सेफ्टी के लिए जो अर्थ का वायर है उसी की सुरक्षा के लिए जी आई पाइप यूज किया जाता है तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं अर्ध चालक अर्थ अर्थ चालक मतलब अर्थ चालक नहीं है सेमी कंडक्टर नहीं है अर्थिन वाला चालक की बात कर रहा है कि अर्थिन में जो तार यूज किया जाता है उसी की बात कर रहा है अर्थ चालक खाली स्थान है को पृथ्वी में भेजने का रास्ता देता है किसको पृथ्वी में भेजता है बार बार पृथ्वी में भेज रहा है किसको भेज रहा है लीकेज करेंट को आप देख रहे हैं ना इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आंसर लीकेज करेंट लीकेज करेंट तो इसलिए मैंने बोला ये काफी इंपॉर्टेंट ठीक है आंसर ए सही हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध तो देखिए मानव अगर नॉर्मल है उसके जल में नहीं भीगा हुआ है तो उस समय जो उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो एक लाख ओम होता है जिसको आप 100 किलो ओम बोल सकते हैं ठीक है और अगर रेजिस्टेंस अगर वो भीग जाती है बॉडी मतलब आदमी भीगा हुआ है पानी से तो उस केस में एक हज़ार ओम हो जाता है ठीक है तो ये आप ध्यान रखिएगा भीगी हुई त्वचा का एक ओम और अगर नहीं भीगी हुई है नॉर्मल ड्राई है तो एक लाख ओम होता है ठीक है जिसको आप 100 किलो ओम कह सकते हैं 1000 से भाग देंगे तो 100 किलो ओम हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर भी सही होगा भीगी हुई त्वचा नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त तार ठीक है अब ये कौन सा तार देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में तार ये अर्थिन की तार की बात कर रहा हूँ वायरिंग जो अर्थिन की जाती है अर्थिन में जो तार प्रयुक्त किया जाएगा कॉपर का यूज किया जाएगा अगर मैंने बोला था कॉपर भी यूज किया जाता है और एलमोनियम भी यूज किया जाता है लेकिन कॉपर पहली प्रियोरिटी होती है तो अगर कहीं पर पूछा जाएगा कौन सा तो आप कॉपर पर कहेंगे और अगर कॉपर ऑप्शन नहीं होगा तब एलमोनियम पर जाएंगे तो कह रहा है घरेलू वायरिंग में जो प्रयुक्त होता है तार कहाँ पर अर्थिन में ठीक है जब अर्थिन में प्रयुक्त होता है तो उस समय जो तार होती है उसकी मोटाई मतलब व्यास पूछ रहा है कितना मोटा होना चाहिए तो अगर वो कॉपर का अगर आप वायर यूज कर रहे हैं ठीक है अगर कॉपर का आप वायर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका जो मेजरमेंट होगा वो एक एम mm होगा और अगर आप कॉपर की जगह एलमोनियम यूज करेंगे तो वहाँ पर डेढ़ एम होगा ठीक है तो अगर कहीं पर आपको डेढ़ एम का आंसर मिल जाए तो उसे कन्फ्यूज मत होगा डेढ़ एम यूज होगा एलमोनियम के लिए और कॉपर के लिए एक एम यूज होगा ठीक है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं किसी उपकरण के धात्विक बॉडी को अर्थ से जोड़ने का उद्देश्य मैंने बोला था अगर पैनल वगैरह है मोटर है उसकी बॉडी अगर बाहर लोहे की है तो उसको हम अर्थ से क्यों जोड़ते हैं अर्थ से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उसमें मशीन में जब लीकेज करंट आती है और हम किसी वजह से बॉल्स को बॉडी को टच कर देंगे तो हमें शॉक लग सकता है झटका लग सकता है ना तो उसी से बचने के लिए तो देख लीजिए आंसर आपका यहाँ पर सी सही होगा विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए ठीक है आंसर सी आपका इसका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थिन के लिए प्रयोग धोने वाली पाइप या रॉड की स्टैंडर्ड साइज क्या है तो देखिए अर्थिन के लिए जो प्रयोग होती है रॉड या पाइप उसकी स्टैंडर्ड साइज ढाई मीटर होती है कई जगहों पर आपको तीन मीटर मिलेगा लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है पहले नंबर पर ढाई मीटर ही आप यूज करेंगे मैंने लगभग आपको दस बारह फिट बोला भी था तो इसको आप ढाई मीटर को फिट में बदलेंगे तो देख लीजिएगा थ्री पॉइंट समथिंग फिट में एक मीटर होता है तो इस तरह से तीन तीन छः आठ दस आठ दस फिट के आसपास हो जाता है ढाई मीटर में तो ये फिलहाल आप ढाई मीटर याद कीजिएगा पाइप जो रॉड है उसकी लंबाई कह लीजिए या गहराई कह लीजिए इतनी गहरा तक वो नीचे उतनी यूज की जाती है जो पाइप या रॉड यूज की जाती है अर्थिन के लिए ठीक है और इसमें सिर्फ इतने क्वेश्चन हैं कमेंट मत कीजिएगा कि सर क्वेश्चन कम कराते हैं क्योंकि बहुत सारा ढेर सारा कराने कोई मतलब नहीं है जो इंपॉर्टेंट्स हैं हम उनको सिर्फ सेलेक्ट करते हैं बाकी आपके पास बुक्स हैं एक्स्ट्रा स्टडी के लिए आप बुक्स वगैरह है और बहुत सारे माध्यम हैं उन पर आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बट ये मेन क्वेश्चन थे इस टॉपिक से और इस चैप्टर से और इस चैप्टर भी काफ़ी छोटा था इसलिए हमने इतने जो इसके मेन लगे और ध्यान रखिएगा लीकेज करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और भी बुक में तो उसको जरूर देख
और इस पर वीडियो आपको 15 अगस्त से मिलेगी तो उस पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए आई के बाद उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगी तो बस इतना ही बाकी चैनल पर अगर पहली बार वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल आई टी चैनल काफ़ी आईटीआई के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे आईटीआई से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती हैं साथ में ही आ, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर्स ये सारी चीज़ें का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो बाकी ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो भी देखने के लिए दिल से धन्यवाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और हाँ इलेक्ट्रीशियन की नेक्स्ट वीडियो जो है आपको बाईस जुलाई से प्रॉपर मिलने लगेगी और आपका सिलेबस भी हम कम्प्लीट करवाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रीशियन जो सर थे उनको टाइफाइड वगैरह हो गया तो बेड रेस पर थे पिछले एक महीने से तो मटेरियल नहीं प्रोवाइड हो पा रहे थे बट आगे आपको काफ़ी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए ठीक है बाकी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे थैंक यू